Iniziamo questo episodio riprendendo la storia del gruppo di Dionigi Superti. Il Maggiore, con i pochi uomini rimasti, dopo due giorni di sosta senza mangiare presso il nevaio sotto la vetta del Pedu, decide di tentare di raggiungere la Val Vigezzo attraverso le bocchette alte. Dopo una marcia massacrante tra i roccioni sotto la corona del Pedum, finalmente all'alba del 20 giugno la colonna raggiunge l'Alpe Campo di Sotto. Da qui i partigiani ormai stremati scendono verso l'Alpe Portaiola coperti dalla nebbia, dove incontrano casualmente anche un altro gruppo di uomini che si era nascosto nei paraggi da diversi giorni e del quale faceva parte anche il partigiano Carlo Rovelli, detto Rovo. Ma proprio mentre si apprestano a guardare il rio Portaiola, la nebbia si alza improvvisamente e un reparto tedesco che era appostato presso queste baite dell'Alpe Portaiola apre il fuoco. Fu un massacro. Quel giorno morirono sul posto circa 30 partigiani. Il partigiano Carlo Orvelli, intervistato qualche anno fa da Nico Tordini, ha rilasciato la sua personale testimonianza di quel tragico evento. Sentiamo. Ho incontrato per caso, siccome che c'erano giù dei ciottoli, no? E quei ciottoli lì, magari che fai anche meno rumore che puoi e di, di essere anche bravo, ma i ciottoli, tocchi questo, tocchi l'altro, uno tocca l'altro, fa rumore. E dopo quando c'è un, un quantitativo di persone, ecco qua, eh, il rumore diventa eh, abbastanza ecco, facile da sentire. Cosa succede? I tedeschi non sono proprio di pipa, anche loro, no? Allora, il comando che avevano era un distaccamento, che si, sarà stato a 60, 80 o 100 metri, forse anche meno, no? Sentite il rumore, cosa fanno loro? cominciano a mettere in piazza la mitraglia che già pronte e lì ha cominciato a sparare, ha spianato tutto, tutto. Ora ha sparato per, per, per quasi una mezz'ora, no, ma un quarto d'ora, 20 minuti. E lì ci hanno lasciato la pelle diversi, no? E, e ero in testa io del, del, del gruppo. Ecco, forse è stata anche la mia fortuna, o che sia, non lo so. E tra e noi ci siamo incamminati in dar su per la montagna sono momenti strani sentire perché non sono momenti che ci si può rivolgersi di parlare o far dare un conforto e di salvare la pelle e basta non c'è altra, altre scappatoie non ce ne sono chi riesce a fuggire dall'imboscata si disperse nella Val Portaiola tra i fortunati ci sono anche Superti e Gianni Cella, che qualche anno dopo raccontò in questa lettera il ricordo di quella giornata. Scendevamo in fila indiana per un costone, quando in prossimità delle baite del portaiola ci investì un micidiale fuoco di mitragliatrici. Era un'imboscata. Il nostro gruppo di testa, composto dalla squadra mitraglieri, tutti i ragazzi di Varese, Busto Arsizio e Samarate, dal Maggiore Superti e dai Vigorelli, cercò disperatamente di passare il ruscello, ma l'attendente Barbaini, uno dei fratelli Vigorelli e altri, caddero colpiti, mentre Superti, e tre o quattro ancora, poterono sganciarsi e mettersi in salvo disperdendosi. Io, che ero uno degli ultimi dalla colonna, visti cadere parecchi compagni falciati dalle raffiche e a mia volta travolto dai superstiti che retrocedevano, pur di non cadere vivo in mano ai tedeschi, mi gettai rotolando per una ripidissima scarpata. Ero scorticato in molte parti del corpo e quasi esausto, ma la volontà di levarmi da quella situazione mi diede la forza di risalire e di scomparire nel bosco. Per fortuna nella caduta non avevo rotta né perduta la stampella, altrimenti la situazione sarebbe diventata tragica per me. Da quel mattino, fino al 23 giugno, vagai disperatamente solo, ferito, lacero e affamato, tanto che mangiai anche l'erba per placare la fame atroce che mi attanagliava lo stomaco e per due giorni non riuscii nemmeno a trovare acqua per dissetarmi. La stanchezza era infinita, dovevo strisciare perché non avevo più la forza di reggermi in piedi. Sentivo come in un sogno una dolce musica negli orecchi e mi abbandonavo al torpore dell'incoscienza. Un altro gruppetto di fuggitivi composto da noi partigiani, sotto la guida dei fratelli Vigorelli e di Mario Morandi, decide di tentare di attraversare l'Alta Valle 
con l'obiettivo di uscirne attraverso l'Alpe Riazzoli e la Bocchetta di Vald. Durante il tragitto però Bruno Vigorelli scivola e cade da un dirupo, morendo qualche ora più tardi. Gli altri otto partigiani vagarono per giorni alla ricerca di una via di fuga, ma i loro sforzi furono vani, perché ormai i nemici controllavano tutti i passi e le bocchette. Intanto, nel fondo valle, un gruppo di partigiani guidati da Franco Abrami e che opera sul Mottarone, decide di compiere un'azione a Baveno, nella speranza di fare dei prigionieri da poter scambiare con i numerosi partigiani catturati durante il grande rastrellamento Valgrandino. Sono in sei. Oltre a Franco Abrami ci sono Oreste Domard, Luigi Cavagliato, Vincenzo Baroni, Piero Lilla e Mariolino De Lorenzi. Il gruppo recupera un'auto a Gignese e arriva a Baveno. Due partigiani si dirigono alla stazione dove riescono a fare cinque prigionieri. Il resto del gruppo invece intercetta un'auto proveniente da Feriolo con a bordo alcuni fascisti e tedeschi. Lo scontro fuoco è inevitabile. Rimangono uccisi un capitano tedesco e il maggiore della GNR, Francesco Scotti. Gli spari richiamarono i tedeschi alloggiati nel vicino comando e Franco coi suoi dovette ritirarsi e si diresse verso la stazione dove si trovavano gli altri due compagni coi prigionieri caricati su un camion. Franco non ebbe esitazioni, pose un prigioniero alla guida del camion, si sedette sul parafango anteriore e, col fucile puntato, ordinò l'autista di portarsi sulla strada per la montagna e invitò i compagni a proteggergli la partenza di fronte agli altri tedeschi che stavano avanzando. Qualcosa va storto e poco dopo Franco Abrami muore, probabilmente ucciso da uno dei prigionieri che ha occultato una pistola. A seguito dell'imboscata partigiana della sera prima, a partire dalla mattina del 21 giugno inizia un feroce rastrellamento per le strade e le case di Baveno. Verranno arrestate circa 50 persone. La loro sorte sarà differente caso per caso. Chi verrà subito rilasciato, chi verrà trasferito in carcere a Torino e chi invece sarà deportato in Germania. Ma la punizione sarà ancora più esemplare. Nel tardo pomeriggio, infatti, 17 ragazzi arrestati in Val Grande vengono portati nella piazza dell'imbarcadero e fucilati sul lungo lago. I loro corpi verranno lasciati lì, come monito alla popolazione, fino al giorno dopo, quando verranno trasportati al cimitero e sepolti in una fossa comune. Solo per sei di loro sarà possibile nel dopoguerra l'identificazione. Gli altri undici invece rimarranno ignoti. Sul giornale fascista Il Popolo Novarese del 29 giugno compare poi un minaccioso comunicato della Questura di Novara che recita così. Il comando germanico, in seguito al vile assassinio di due ufficiali avvenuto il 20 corrente, ha ordinato la fucilazione di 17 banditi. Simile ritorsione sarà effettuata anche per attentati ai componenti delle forze armate e di polizia italiane. Qualora dovessero verificarsi attentati ancora più gravi e i responsabili non fossero tempestivamente denunziati dalla popolazione, 
I provvedimenti potranno assumere proporzioni tali da punire l'intero paese ove i fatti fossero avvenuti. In ricordo di questo tragico evento, nel luogo dove avvenne l'esecuzione, oggi è presente un monumento commemorativo, dietro il quale si può ancora vedere il foro di un proiettile, che dopo aver compiuto il suo triste dovere, scalfì la ringhiera del lungo lago.